uh, olá, a gente está aqui no, no aeroporto de Hayward, uh, uma manhã de domingo, uh, dá para ver na câmera aí que a gente está apontando para o sul aqui, o clima está tá bem bonito, bem aberto, mas tem, tem bastante nuvens para trás de mim aqui para o norte, para leste, a gente vai fazer um voo aqui para Trace, que é uma cidade aqui perto, uh, a leste aqui de Hayward, e provavelmente a gente vai ver algumas nuvens em rota, então eu vou ir por instrumentos, só por precaução, né? para voo visual a gente não deve estar voando perto de nuvem, então uh, é, vamos por instrumentos, se a gente subir e ver que está tudo visual eu posso cancelar os instrumentos e a gente, a gente voa visual, e, e é isso aí, né? vamos prestar atenção na, na fonia, eu vou botar umas legendas aí conforme eu vou falando com o controle de tráfego aéreo, e, e se tiver alguma coisa que eu imagine que seja um pouco complicado de entender eu vou, vou, vou explicando no vídeo né? por que, que eu estou falando isso porque que eles estão me dando essa informação ou aquela. Então tá, vamos iniciar e vamos, vamos lá. Hayward Ground, good morning, Cirrus 191 Delta Delta, Information Tango, request IFR to Tracy. Eu, eu pedi agora a minha autorização de rota para para Tracy. O controle aqui de Hayward não pode dar autorização de rota, então eles entram em contato com o controle de aproximação e controle de partida, que chama Norcal. E é, é o que eu estou esperando agora. Então daqui a pouco ele me chama dizendo que eu tenho meu clearance, que é a minha, minha, minha autorização de rota. E aí eu copio aqui e a gente está autorizado para a rota. A gente solicita o táxi. Quando eu tiver tudo pronto, tudo verificado, meu before takeoff checklist feito, eu chamo para o que a gente chama de release. É que a gente pode de fato decolar no, no sistema IFR por instrumentos. Então vamos esperar um pouco aqui para receber a nossa... One and one Delta Delta, go ahead. Cirrus One and one Delta Delta is clear to the Tracy Airport. The fly runway heading into reaching 400 feet. Then turn left to heading of 170. Radar vector is Oakland. Victor 244. Altam intersection. Direct. Climb and maintain 2000. Expect 5000. Five minutes after departure. Departure frequency 125.35, Buck 4520. Sirius 191 Delta Delta, clear the, tr the Tracy Airport via runway heading until 400, left turn 170, expect vectors to Oakland, Victor 244, Outam direct, climb and maintain 2000, expect 5005 minutes, Norca 12535, Squawk 4520. Sirius 1 Delta Delta, read back is correct, and have a safe flight. Thank you. Ok, a gente tem a nossa autorização de rota agora, que é um pouco complexo, acho que na próxima oportunidade eu vou explicar o que, que é isso. Mas eu vou, enfim, vou programar tudo aqui para gente, a gente programar o painel aqui para essa rota. Aqui. Ok, essa é a nossa rota. Eu tenho Bluetooth com o painel aqui, então eu mando direto para o painel. Então eu confiro aqui, né, tudo direitinho. Hayward, Oakland, Victor 244, then direct trace, activate. Okay, dou um zoom out no mapa aqui para ver se faz sentido, né? faz, é basicamente isso que, eu, que a gente vai voar. Nossa frequência de partida 12535 que já está lá, nosso transponder hoje é 4520-4520, está lá. Ok, então a gente está todo programado para a rota, a gente pode chamar para o táxi agora. Hayward Ground, Cirrus, uh, 191 Delta Delta, is ready to talk from Mater, Information Tango. Cirrus 191 Delta Delta, Hayward Ground, runway 2, left at Alpha, taxi via Alpha. Uma coisa muito boa desse avião aqui é que a gente tem o um mapa do aeroporto aqui na, no, no MFD. É... Tem a carta também, né? Tipo, dá pra ver a carta de Jefferson aqui, mas eu prefiro o mapinha aqui da Garmin, que é bem prático de usar. Esse aeroporto é bem simples, mas quando, quando eu vou para um aeroporto mais complexo, com várias pistas, várias taxiways, a instrução pode ser bastante complexa, então é bom a gente realmente saber onde é que a gente está, para onde a gente está indo, para não fazer besteira no aeroporto. A nossa clearance aqui é a taxiway alpha, que é essa aqui. Estou vendo aqui já uma alpha. Mas mesmo a gente tendo toda essa tecnologia, a coisa mais importante é estar olhando para a rua. Nada é mais importante que isso. Ficar com os olhos aqui dentro do avião, quando vê a gente bate em alguma coisa. 
Para quem não sabe, a gente dirige o avião com os pés, não com a mão, né? Com a mão aqui não faz nada, né? Isso é o que fazer esse movimento no avião. Dirige aqui com o pé. Uh, o trem de nariz desse avião ele não ele não é manobrável. Né? Então, na verdade, eu eu, eu manobro o avião com freio diferencial. Então, não, com todos os aviões eles têm freio diferencial. Né? Meu pé direito freia a roda de, da direita, meu pé esquerdo freia a roda da esquerda. E aí, conforme eu vou apertando um freio ou outro, eu vou mudando a, a direção do avião. Um pouco confuso no início. Né? Até os instrutores brincam que é mais fácil voar o avião do que taxiar. Eu, tem um fundo de verdade aí. Mas enfim, logo acostuma e fica bastante, bastante intuitivo. Então, toda vez que a gente quer frear reto, a gente freia com os dois pés ao mesmo tempo. Está taxiando aqui, 16 nós, uma velocidade boa. Eu não gosto de passar de 20 nós no solo. Um pouco rápido demais, o M já começa a ter autoridade. E... Mas não é muito bom, especialmente se tiver vento. Hoje não tem nenhum vento, então, tranquilo. 18, 20 nós aqui, a gente vai na boa, tranquilo. Esse é o ponto que a gente faz o teste de motor e todo o checklist antes da decolagem. Vou cortar um pouco do vídeo aqui porque demora. Ok, a gente está pronto. Vou chamar a torre aqui pedindo autorização de decolagem. Espero que eles não nos deixem esperando muito tempo aqui. Vamos lá. Hey, your tower, good morning, Sirius 191 Delta Delta is ready for IFR release to wait left. 191 Delta Delta, Hayward Tower, open release. Holding, 1 Delta Delta. Agora a torre tem que coordenar com o Norcal uh, o meu release. Né? Como eu sou IFR, eu tenho que ter um, um raio de 3 milhas náuticas de ninguém do meu lado. Então é isso que eles têm que coordenar com o controle de aproximação em partida. É, eu estou vendo uma Boeing 737 aproximando para Oakland aqui, então eles não vão deixar eu sair até esse Boeing passar. Eu estou vendo aqui que tem mais um Southwest, outro 737 aproximando para Oakland, aqui no meu iPad. Esse é o problema de ter... A gente tem oito aeroportos aqui na Bahia de São Francisco. São três, três deles têm voos comerciais, então são bastante movimentados. E os outros são mais de aviação geral. Esse aqui, por exemplo, é um aeroporto de aviação geral. Tem, tem muito movimento, mas não tanto quanto, uma aviação, quanto a aviação regular. É, o fato de ele ser muito perto... Eu, eu não posso decolar por instrumentos aqui de Hayward até que tenha um, um buraco no aeroporto de Oakland, porque uh, uma vez que eu decole, eu vou estar a menos de 3 milhas de separação dos aviões que estão chegando em Oakland. Então isso é o mínimo de separação IFR na, no setor de aproximação na terminal. Então já teve casos de eu ficar esperando aqui meia hora até eles conseguirem me achar um buraco para eu conseguir decolar. Outros dias é um, dois minutos, então... Se eu tiver voando visual, não tem esse problema. Visual, cada um por si, Deus por todos, enfim. Mas a gente pode voar mais perto, porque a gente está se vendo, né? Quando a gente está dentro de uma nuvem, ninguém está vendo ninguém, então os mínimos de separação, eles são obrigatórios. Estou vendo bastante nuvem aqui para o norte e para o nordeste, então acho que foi... É, acho que é uma boa ideia a gente estar tá voando instrumentos. Então, espero que a gente passe por dentro de algumas nuvens, é bacana. E o outro Southwest está passando aqui, outro 737. Eu vejo o tráfego tanto no meu iPad aqui como uma, no painel. Não sei se da câmera pega bem, mas tem um mais 14 passando aqui, né? Que ele está a 1.400 pés acima da gente. E aí aqui no meu mapa de tráfego dá para ver melhor. Né? Então, ó, Southwest 2969. Passando bem na nossa frente aqui, tá? Isso é fantástico, né? A gente tem uma situação de tráfego toda acontecendo aqui. Delta subindo aqui a 8 mil pés acima da gente, 9 mil pés não, Delta 854. Provavelmente decolou de São Francisco. Isso não é problema para nós, porque estão a 9 mil pés. There's one Delta, Delta, oh. runway 28 left, clear, clear left at Alpha, clear for takeoff. 28 left at, at Alpha, clear for takeoff, one Delta, Delta. Ok, vamos embora. Ok, full power. 19, ok, we're good. Rotate. Here's one Delta Delta, contact NorCal departure, have a good flight. Thank you, have a good day, one Delta Delta. NorCal, zero one and one Delta Delta, 500, climbing 2000. 
Cirrus 191 Delta Delta, North California, trade our contract. Oakland altimeter 3001. 3001, just reporting bases at 700. Cirrus 1 Delta Delta, thank you. Let me know when you get to the top. We'll do it. Cirrus 1 Delta Delta, turn left, left turn, heading 360, please. Left 360, 1 Delta Delta. 1 Delta Delta, top is 1200. Cirrus 1 Delta Delta, Roger. Cirrus 1 Delta Delta, climb and maintain 4000. Climb in 4000, 1 Delta Delta. Delta, bem, bem fininha a camada. 400 pés só. Mas, se a gente tivesse visual, a gente estaria ilegal e perigoso. A gente está numa curva esquerda para o norte, né? Heading Pro a 360. Subindo para 4 mil pés agora. Cirrus 1 Delta Delta, turn right heading 030. And advise me have the one minute weather at Tracy Airport. Right. 030 would advise the weather, one of the dots. Cirrus 1 Delta Delta, traffic 11 o'clock, 3 miles southeast on at 5,737, caution wake terminals. Uh, traffic in sight, thank you, 1 Delta Delta. Cirrus 1 Delta Delta, maintain visual separation where the traffic will be descending. We maintain visual separation, 1 Delta Delta. Então, eu tô, tem um 737 bem na minha frente aqui, estou coordenando com, com o controle, nossa separação. Ele está uns 5 mil pés agora, está descendo. Ok, daqui para frente está tudo visual, eu vou ficar em instrumentos mais um pouco, né, para ajudar na separação aqui. Mas uh, mais, um pouquinho mais à frente ali eu vou... There's one Delta Delta, uh, clear direct, uh, actually fighting 060 for now, 060. 060, one Delta Delta. Já, como estava falando, agora... Estou vendo tudo aqui para leste, não tem porque eu estar voando com instrumentos. Então assim que eu me afastar um, um pouco aqui, eu vou, vou cancelar instrumentos. Direct Trace, uh, one Delta Delta. Ok, a gente pode ir direto para Trace, vamos plano de voo aqui, direto Trace. Agora o avião está apontando perfeitamente direto para Trace. Cirrus 191 Delta Delta, uh, there's another Delta Delta on the next frequency, contact approach 125.1. 125.1, thanks for the advice, one of the Delta. Norcal, good morning, Cirrus 191 Delta Delta, 4000. Cirrus 191 Delta Delta, Norcal approach, stock now, tender 2993, safe approach, press Tracy. 2993, actually I'm all visual now, I'll cancel IFR at 191 Delta Delta. No, we're not 101 Delta Delta. Do you said you're canceling it this time? Uh, if you're much, if you can cancel, just stay with you for uh, advisors. 101 Delta Delta, Roger. IFR cancellation received, maintain VFR altitude, your discretion. Thank you, 1 Delta Delta. Ok, agora a gente está voando visual agora, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Então eu vou descer, na verdade, para 3500. Então, Trace tem vento last, então vamos pousar na... tem duas pistas lá, a gente vai pousar na pista 8. Não vou para o instrumento, eu não posso ir onde eu quero, né? então quem... o controle é responsável pela minha navegação. Agora, como eu estou visual, eu posso ir para onde eu quiser. O que me dá muito mais flexibilidade em termos de como é que eu vou aproximar e tal, mas eu não posso voar dentro de nuvem. Então, é... tem prós e contras, a gente tem que... Aqui, como está tudo visual agora, no, no Central Valley, Não, não tem muito porque eu estar por instrumentos. 191 Delta Delta has the airport in sight. Request frequency change. Number 191 Delta Delta, radio service terminated. Squawk VFR, frequency change approved. Have a good day. Have a good day, 1 Delta Delta, Susan. Trace não tem torre de controle. Então a gente só anuncia nossas intenções e coordena com os outros pilotos que estão na área. Mas não, enfim. Não tem para quem eu pedi autorização para posar ou nada disso. Eu só digo o que eu estou fazendo. E monitoro bem o tráfego, né? Porque sempre tem um louco aí. Já tem aviões sem sistema elétrico, que não tem rádio, não tem transponder, não tem nada. Né? São completamente legais de voar nesse espaço aéreo aqui. Mas o mais comum hoje em dia é que todo mundo tem rádio. Mas mesmo o pessoal tendo rádio, vai ter uns malucos aí que simplesmente decidem não, não falar no rádio. Né? Que nem gente dirigindo não usando seta, que é um absurdo. Mas o pessoal acha que não precisa, então fazer o quê? Então, vou começar a anunciar as intenções. Trace traffic, Cirrus 1, Delta Delta, 7 miles northwest of the field. We do a left traffic runway 8, Tracy. Vento leste lá, então a melhor pista aí para a gente pousar é a 8. 
Não sei se dá para ver, mas tem uma pista aqui que é leste-oeste e a outra que é noroeste-sudeste. Se o vento está vindo daqui, é melhor a gente pousar na, na 08 aqui, que é mais alinhadinho com o vento. Estou vendo o aeroporto, está bem, bem ali. A gente vai fazer a volta e voltar para fazer uma perna do vento. Não vejo ele ainda. Tá. Ah, estou vendo aqui. Tá. Ah, um helicóptero. Então, tá. Automático desligado, vamos fazer tudo na mão. Mais fácil. Trace traffic, zero one delta delta, on 45 entry for the left downwind, left traffic runway zero way, trace. Estou chegando na perna do vento, vamos descer para a altitude aqui do tráfego. Eu deveria ter descido um pouco antes. Trace traffic, zero one delta delta, left downwind, runway zero way. Altitude. Trace. Trace the traffic, zero swan delta delta, turn left to base, runway zero eight, trace it. 500. Trace traffic, zero swan delta delta, final, runway zero eight, trace it. Aqui em Trace, um pouquinho rápido na final. O meu flare foi bem mais longo do que deveria. Mas, enfim, pista longa, então tipo, não tem muito por que ficar obcecado com esse. Okay, vamos voltar lá para a cabeceira e vamos decolar de novo. <música> 